Hello! Welcome sa panibagong video ng Matuklasan. At sa video na to, ipapakita ko kung paano gumawa ng Cumulative Frequency Polygon or OGIVE para sa mga ungroup numerical data gamit ang SPSS. At dahil numerical data ang ginagamit natin sa paggawa ng OGIVE, ang gagamitin kong data set ay yung mga math pre-test scores at math post-test scores ng 100 student respondents. At umpisahan na natin. Punta ka lang sa graphs, legacy dialogues, line at piliin lang itong simple line chart. Summaries for groups of cases, yan na ang ating default. I-define natin yan. At dahil cumulative frequency polygon ang ginagawa natin, ang kailangan natin ay yung cumulative n dito. So, Yan. Pag percentage naman ang gusto nyo gawin, pwede nyo iselect ito. But in this case, dahil ojive nga, cumulative frequency, ito yung gagamitin natin. And then, pipili na tayo ng ating numerical data. Kung yung math pretest score, kailangan ko lang siyang ilagay sa category axis. Pwede nyo i-edit yung mga title ng axis at saka ng buong graph. Pero in this case, hindi ko na muna i-edit. Iseselect natin yung OK. At ito ngayon yung ating output para sa ating ojive. Dito sa ating output, sa y-axis, makikita ang cumulative frequency. At dito naman sa x-axis, yung math pre-test scores ng mga students. At kung mapapansin nyo, dito, uh, usual na ang group data ito at hindi yung um, ojive para sa group data. Kaya mapapansin nyo, one unit lang ang interval ng bawat isang scale dito. At kung gusto natin makita talaga yung intersection point dito, pwede natin i-double click itong graph para ma-activate natin yung chart editor. At i-show natin yung labels by choosing this icon, tong show data labels. Pag sinelect natin yan, gusto kong halimbawa malaman yung cumulative frequency or count, ayan na yun. So, close. And then, pag close ko to, makikita na natin ngayon yung mga exact cumulative frequency. So, makikita natin uh, at 61, no, 36 students ang nakakuha ng 61 na score below. Okay? Ilan naman ang nakakuha ng 57 and below? Nasa 6 students. So, ganyan binabasa ang ating ojive. But what if gusto kong i-compare yung cumulative frequency polygon by gender? So, pwedeng pumunta ka ulit sa graphs, legacy dialogues, punta ulit sa line, then dito, select natin yung multiple kasi magko-compare tayo ng frequency polygon in one graph. Summaries for groups of cases, ganun pa din, and then i-define natin yan. So kung halimbawa ang gusto kong i-compare yung ojive ng pretest scores by gender, select ko lang yung gender at ilalagay ko siya dito sa define lines by. So pag sinelect natin yan, ito lilitaw. At syempre, huwag natin kalimutan ilagay dito sa cumulative na frequency. Ayan. Pag na-select nyo na yung mga yan, select natin yung OK at ibibigay sa atin yung output para sa ating comparison. At kung titignan natin yung legend natin, yung blue line dito ay nagre-represent ng mga male respondents. Samantalang yung green naman ay para sa mga female respondents. At kagaya ng ibang charts and graphs sa SPSS, pwede nating i-edit yung mga kulay ng background and lines. Ayon dun sa gusto nyong i-present. So, i-double click nyo lang yan. Lilitaw yung chart editor. At pwede nyong i-double click itong background para lumitaw naman yung options nyo para sa mga colors ng background. So, kung halimbawa ang sinelect nyo yan, apply, at lilitaw na siya dito. Kung yung mga line naman, pwede naman. Pwede namang i-double click nyo lang itong line at pwede na kayong mag-edit ng uh, mga lines na gusto nyo. Okay? So, in this case, as it is na muna yan, pag close nyo yan, susunod yung output natin. And that's all for this video. Kung gusto niyo pa ng ibang video tutorial sa SPSS, make sure to subscribe and hit that notification bell for your updates. See you in the next video!